Hello students, I hope all of you will be very fun. Students, today our subject is Computer Oriented Numerical Analysis for BCA 3rd semester. Okay students, students, today we have in our BCA 3rd semester में जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आपका सब्जेक्ट है इसमें ये हमारा पहला लेक्चर है और आज स्टूडेंट हम जो है इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है पहले हम इसको जो है स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके जो एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है कहां पे हम इसको यूज करते हैं और फ्यूचर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या वैल्यूज हैं ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए आज की डेट में हम स्टूडेंट देखते हैं कि भाई मेडिकल साइंस हो गए इंजीनियरिंग हो गए ठीक है और आप हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो स्पेस साइंस हो गया तो इन सभी में स्टूडेंट जो है हम मैथ्स का बहुत बड़ा यूज करते हैं मैथ्स और कंप्यूटर कंप्यूटेशंस बोलते हैं कंप्यूटर साइंस जब भी आपस में जब मिलते हैं तो हम जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेट जो हमारे बेस्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम कई सारे मतलब जो है हम प्रैक्टिकल्स करते हैं और जैसे मान लो सपोज दैट स्टूडेंट हमें एवरेज निकालना है हमें जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो बहुत सारी जो है मेथड्स दे रखे हैं फॉर्मूलेज दे रखे हैं हम उन टेक्निक का हम यूज करके हम जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आज ही एडवांस स्टूडेंट्स हम इसको जो है क्या नाम है न्यूमेरिकल जो हमारा एनालिसिस जो सब्जेक्ट है इसके क्या मतलब एरियाज है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस आर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट क्रिएट्स एनालाइज एंड इंप्लीमेंट्स एल्गोरिथम फॉर ऑब्टेनिंग numerical solutions to problems involving continuous variables okay such problems are throughout the natural sciences social sciences engineering medicine and business to kehne ka matlab kya hai ki iski student hum kya karte hain ki ye jo hamari natural sciences hain aur medical science hain engineering hain computer science hain to student hum isme jo hai more numeric वैल्यू जो है हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो उसको स्टूडेंट डेफिनेशन से हम जरा समझ लेते हैं ए न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स दैट यूज न्यूमेरिकल एप्रोक्सिमेशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब स्टूडेंट देखो जब भी कभी हम स्कूल्स कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को बनाने से पहले हम स्टूडेंट एल्गोरिथम लिखते हैं एल्गोरिथम स्टूडेंट्स क्या होती है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय हम स्टेप मतलब जो है प्रोग्राम को हमें कैसे बनाना है तो उसके सारे स्टेप जो है हम एल्गोरिथम में हम लिखते हैं तो स्टूडेंट देखिए कंप्यूटर पे बेस्ट फिट रिजल्ट्स गेट करने के लिए हम इनपुट देंगे और इनपुट में स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो एरर फ्री हो उसमें एरर ना हो और अगर हम उसको मतलब कितना हम उसको मतलब जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स कंप्यूटर जो है वो हमें फाइनाइट रिजल्ट जो है प्रोवाइड कराता है इनफाइनाइट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराता तो क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो एस, वो हमने जो है वो फिक्स कर रखी है जो भी हमने मतलब कंप्यूटर में जो भी वो मेमोरी वो यूज करता है जो भी इसकी पावर जो की क्षमता है कैलकुलेशन करने की तो हम उसमें स्वेट जब तक हम उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देगा तो हम स्वेट क्या करते हैं कि नोमेनिकल टेक्निक की हेल्प से हम जो है अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू मतलब हम लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो एरर है बिकॉज अब अगर हम बात करें स्वेट अगर एरर की बात करें तो एरर में क्या है कि हम जो है ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम माइनस करके हम जो है वो हम एरर को हम फाइंड आउट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो इसमें ए इसको हम और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस दैट लेट यू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू एन एग्जैक्ट आंसर अब देखो इसमें स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस दैट लेट्स यू गेट क्लोजर एंड क्लोजर तो हम क्या करते हैं मतलब हम उसमें जो हमारा हम कई सारे मतलब जो है उसमें रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और जो उसमें स्टूडेंट बहुत ही क्लोज जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है उसको हम जो है गैट करते हैं और उसी को हम जो है आगे वैल्यू भी यूज करते हैं ठीक है तो क्या लगा है न्यूमेरिकल एनालिसिस दैट लेट यू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू एन एग्जैक्ट आंसर इज ए न्यूमेरिकल मेथड एंड द आंसर विदाउट नोइंग व्हाट द आंसर इज कि भाई हमें नहीं पता है कि भाई हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आएगा तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कई सारे स्टेप्स में हम इस मेथड को जो है फॉलो करते आते हैं मोर कैलकुलेशन करते आते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन स्टूडेंट्स इससे हमें रिजल्ट्स आते हैं हमें बेस्ट वैल्यू पता चलती है व्हाट द नंबर इज 
as such as important part of every numerical method it proves that is works to matlab kya hai ki matlab hame result nahi pata hota lekin hum jo hai kya naam hai isko hum kai sare steps mein hum jo hai value ko hum find out karte hain aur usme jo hai hame रिजल्ट मिलता है और इसका जो है वो प्रूफ भी है बिकॉज जब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि भाई एक लास्ट स्टेप में क्या होता है कि वो वैल्यू जो है वो डेसमल के बाद जो है चार पांच स्टेप में वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट सेम आने लगती है तो हम उसको जो है बेस्ट रिजल्ट मान लेते हैं और उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ही जो है स्टूडेंट जो है जो हमारा ये सी ओ एन एम सी ओ एन एन कंप्यूटर ओरियंटेड नोमेरिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है इसमें कई सारे मैथड्स हैं टेक्निक्स हैं जिनका हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं बेस्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए ओके स्टूडेंट तो स्टूडेंट हमारे आज ये यूनिट फर्स्ट में बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो जो यूनिट फर्स्ट में जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी ऑफ नंबर मतलब नंबर्स एंड देयर एक्यूरेसी नंबर और उनकी एक्यूरेसी क्या होती है तो ये आज हमारा जो है पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का जिसको हम स्टूडेंट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो सर पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके स्टूडेंट जो है ये टेंथ में ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा भाई नंबर्स में कितने टाइप्स के होते हैं तो स्टूडेंट मैंने जो है यहाँ पे जो जो कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको जो है रिमाइंड कराने की कोशिश करूँ हालांकि आपने क्योंकि आप भाई बी कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आप मतलब इस चीज़ को आप जानते हैं कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री एंड सो ऑन होल नंबर होल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री नेशनल नंबर में जीरो नहीं आता है होल नंबर्स में आपका जीरो इंक्लूड होता है ठीक है नेशनल मतलब ठीक है फिर आपका इंटीजर्स इंटीजर्स को हम जेड से करते हैं फिर प्रेजेंट होल नंबर को डब्ल्यू से और नेशनल नंबर को एन से अब होल नंबर्स में स्टूडेंट क्या आता है आपको जीरो भी आएगा और सारे पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि इसका रेसिप जो नंबर है वन का रेसिप्रोकल माइनस वन टू का माइनस टू तो कहने का मतलब ये है कि सारे निगेटिव और आपके जो है पॉजिटिव नंबर्स का जो एक ग्रुप है वो हमारा इंटीजर्स कहलाता है फिर आप करते हैं इसमें रैशनल नंबर्स की यानी कि इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर मीन्स दैट कि हम उसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्मेट में ले सकें मतलब नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अंश बटे हल करते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये हम उसको फ्रैक्शन के उसको वन बाई टू थ्री बाई फोर सेवन बाई टू उसके बाद स्वेट्स फिर हमारा आता है रियल नंबर्स रियल नंबर्स मतलब जो है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में ले सकते हैं डेसिमल फॉर्मेट में जो है और इसके बाद जो हमारे इेशनल यानी कि तो होते हैं रैशनल जो है नंबर वो भी हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक मैंने एक आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि टाइप्स ऑफ नंबर्स अब स्टूडेंट इन्हीं नंबर्स का हम जो है वो यूज करेंगे क्या नाम है एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स की जानने की कोशिश करेंगे भाई एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट टीयर्स क्या होती हैं ऑफ राउंड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आइए हमने स्टूडेंट्स जो है नंबर्स देख लिए और नोमेरिकल एनालिसिस की हमने डेफिनेशन देख ली नोमेरिकल एनालिसिस क्या है और कहाँ हम उसका जो है यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा पहला जो है इसमें एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स तो एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स क्या है देखिए स्टूडेंट्स जैसे कि मान लो हम जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमें कितने मतलब हमें जो है कितने डेसिमल तक हमें नंबर्स लेने हैं और हमें जो है कितनी डेस में छोड़नी है तो ये स्टूडेंट्स में एक्यूरेसी पे ये डिपेंड करता है कि हम कहां तक वैल्यू हम ले रहे हैं जैसे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मतलब दो टाइप के नंबर है भाई या तो वो एग्जैक्ट होगा या फिर वो अप्रोक्सीमेट होगा एग्जैक्ट नंबर्स आर टू कॉमा फोर नाइन सेवन बाई टू सिक्स पॉइंट फोर फाइव तो ये स्टूडेंट जो नंबर है ये हमारे एग्जैक्ट नंबर है बट देर आर नंबर ऑफ दैट फोर बाई थ्री अब स्टूडेंट थ्री को जब हम जब हम फोर को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट थ्री 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 यानी कि ये जो है थ्री थ्री हमारा जो है आता चला जाएगा तो ये हमारा जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है ठीक है अब जैसे हमारा रूट टू है तो ये भी हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं है पाई उसको ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन होती है तो ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इसको हम डॉट आउट करके लिख देंगे विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय फाइनाइट नंबर ऑफ डेट तो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डेट्स नहीं है देखो यहाँ पे देखो जो है डेस्मल के बाद दो नंबर है तो ये फाइनाइट है लेकिन यहाँ पे जो है इनफाइनाइट डेट्स नहीं है बिकॉज जो आपका जो नंबर है वो आपके आते जा रहे हैं वो फाइनाइट नहीं है देर तो दीज में भी अप्रोक्सीमेट बाई नंबर अगर मानो हम इनको अप्रोक्सीमेट करें तो सपोज दैट हमने 1.33 को हमने जो है यहां तक अप्रोक्सीमेट कर दिया यहां को √2 को हमने जो है 1.41 
और हमने जो है इसको टू की जगह हमने वन कर दिया एंड ये जो नंबर है पाई की जो वैल्यू है इसको हमने वन फोर वन सिक्स मतलब कर दिया तो हमने क्या किया है? हमने इसकी नंबर की एक को मतलब बढ़ा दिया जो हमारे अप्रोक्सिमेट नंबर थे हमने जो है उनको राउंड ऑफ करके हमने जो है उनको एक्यूरेसी uh, उनकी इंक्रीज करने के लिए हमने उनको फाइनाइट यूज बिकॉज जब तक उसमें जब तक बिकॉज कंप्यूटर हमेशा फाइनाइट जो होती है जिस उसको ही कैलकुलेट करता है जब वो इनफाइनाइट है तो हमें उसको क्या क्या बनाने हमें उसको जो है फाइनाइट बनाना पड़ेगा मानना पड़ेगा सपोज करना पड़ेगा तब जाके वो जो है कंपटीशन हमारी निकल पाएगी ताकि जो एरर्स है उसको हम रिमूव कर सकें तो द गिव इन नंबर टू सर्टन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आर कार्ड अप्रोक्सीमेट नंबर तो ये जो हमने जो ये जो नंबर स्टूडेंट जो दिए गए थे हमने इनको जो अप्रोक्सीमेट करा तो यही जो सर्टन डिग्री ऑफ एक्सी आर कार्ड अप्रोक्सीमेट तो हम उनको हम उनको अप्रोक्सीमेट नंबर बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट बात करते हैं सिग्निफिकेंट डेट्स की ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे जो हम अभी क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट हम एरर्स पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर क्या होती है उसी से ही आपका पहली जो यूनिट है वो उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम उसको आगे में लेटर्स में करेंगे तो अभी सिग्निफिकेंट डेट को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स तो द सिग्निफिकेंट द डेट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डेट्स मतलब कोई एक नंबर है स्टूडेंट तो उस नंबर में कितने उस डेट में कितने नंबर यूज हो रहे हैं वो हमारा सिग्निफिकेंट डेट्स कहलाता है लेकिन अब स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो है जीरो का प्लेस यानी जीरो जो है वो डेसिमल के किस तरफ लगा है वो डेसिमल के राइट साइड में है डेसिमल के जो है वो लेफ्ट साइड में है नंबर्स के बीच में है तो उस पर ही हमारा जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट uh, डेट्स हमारा जो है डिपेंड करता है ओके सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है सेवन एट फोर फाइव एक नंबर है सेवन सेवन एट फोर फाइव कॉमा थ्री पॉइंट फाइव एट नाइन एंड जीरो पॉइंट फोर सेवन फाइव एट कंटेन्स फोर सिग्निफिकेंट डेट्स तो इसमें स्पेंट कितने इसमें स्पेंट मारो जो है वो फोर सिग्निफिकेंट डेट है जैसे मान लो इसमें गिनते हैं तो एक दो तीन चार चार नंबर इसमें है एक दो तीन चार चार नंबर इसमें पॉइंट से पहले एक नंबर है बाकी तीनों तो इसको हम सबको जब गिरेंगे तो काउंटिंग करके यहाँ भी चार है यहाँ भी चार है और ये जो नंबर है जीरो पॉइंट फोर सेवन फाइव एट इसमें भी स्टूडेंट जो है वो हमारे चार सिग्निफिकेंट डेट्स हमारे मौजूद है कंटेंट फोर सिग्निफिकेंट डेट्स फिगर्स वाइल द नंबर और फिर और जो हमारे नंबर वाइल द नंबर अब ये नंबर है हमारे जीरो वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एट सिक्स कॉमा जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव एट सेवन कॉमा जीरो पॉइंट फोर टाइम्स जीरो 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 टू नाइन सिक्स कंटेन ऑनली थ्री थ्री सिग्निफिकेंट डेट्स मतलब स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमारे थ्री है तो मतलब इन ये जो हमारे जो जीरो जो लगे हुए हैं ये नंबर से जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हमारे सिग्निफिकेंट डेट नहीं माने जाएंगे इसमें ये इसमें केवल हमारे जो है अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वन टू थ्री यानी कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एट सिक्स में हमारे केवल थ्री सिग्निफिकेंट डेट्स हैं ऐसे ये जो नंबर है इसमें भी हमारे थ्री सिग्निफिकेंट डेट्स हैं ऐसे ये नंबर है हमारा जीरो पॉइंट जीरो 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 टू नाइन सिक्स इसमें भी इसमें हमारे थ्री सिग्निफिकेंट डेट्स हैं मतलब क्या कह रहे मतलब क्योंकि इन फिगर्स में फिगर्स Since zero only help to fix the position of the decimal point. मतलब जो जीरो है वो केवल हमें इतनी हेल्प कर रहा है कि जो डेसिमल है वो कहाँ लगा हुआ है और कितने के बाद उसको मतलब लगा गया है ठीक है ताकि मतलब जो है जीरो जो हमें हेल्प कर सके हमें डेसिमल कहाँ लगाना है क्योंकि अगर जीरो नहीं होगा तो हम डेसिमल को जो है एग्जैक्ट हम पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे ठीक है स्टूडेंट तो हम जानने की कोशिश करते हैं मान लो कि ये जो है हमारा था नंबर थ्री पॉइंट जीरो सिक्स एट सिक्स कंटेन फाइव सिग्निफिकेंट डेट जैसे मान लो ये जो नंबर है हमारा अब देखो स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो नंबर है थ्री पॉइंट जीरो सिक्स एट सिक्स अब इसमें जो है जो जीरो जो है स्टूडेंट वो हमारे पॉइंट के राइट साइड में है उसके बाद कुछ नंबर है और उससे पहले भी कुछ नंबर है तो अब ये जीरो जो है वो नंबर के बीच में है ये जीरो जो है वो नंबर्स के बीच में है और हमारा पॉइंट भी लगा हुआ है तो स्टूडेंट इसमें जो हम काउंट करेंगे तो उसमें जो हमारा जो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव यानी इसमें जो है स्टूडेंट हमारे फाइव सिग्निफिकेंट डेट्स हमारे हैं ठीक है तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि भाई सिग्निफिकेंट डेट्स में मतलब क्या है कि जो हमारा जो हमारी एग्जैक्ट जो हमारी प्लेस वैल्यू है जीरो से यानी कि जब अगर अगर उसमें कोई जीरो नहीं है तो उसमें सब वही काउंट करेंगे ठीक है अगर हमारा जो जीरो अगर मान लो पॉइंट से पहले अगर लगा होगा उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो हम उसमें केवल नंबर को ही काउंट करेंगे ठीक है ना जैसे इसमें स्टूडेंट्स टू है इसमें हमारे थ्री है इसमें हमारा बनी है ठीक है पावर से अभी हमें अभी पावर से हमें अभी मतलब नहीं है 
हम केवल जो है जो नंबर्स गिवन है इन्हीं की हम बात कर रहे हैं तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो नंबर से पहले अगर आपके जीरो हैं और पॉइंट भी आपका लगा हो तो इस नंबर को सिग्निफिकेंट डेट्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे एक्यूरेसी अब इसमें स्टूडेंट हमारा जो तीसरे नंबर का वो हमारा है राउंड ऑफ नंबर्स कि हम नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं और फिर जो है राउंड ऑफ करके हम नंबर को मोर एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं तो स्टूडेंट्स कहना मतलब ये है कि वो सिग्निफिकेंट हो गया एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स हो गया फिर राउंड ऑफ हो गया तो उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट हम अपने नंबर को मोर एक्यूरेट बना रहे हैं उसकी मोर एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारे जो रिजल्ट है वो इन्फाइट ना हो वो फाइनाइट हो बिकॉज कंप्यूटर जो है वो फाइनाइट रिजल्ट को ही वेरीफाई करता है ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट आज हमने जो है यूट्यूब पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बीसी थर्ड सेमेस्टर में जो कि हमारा टॉपिक था नंबर्स एंड देयर एक्यूरेसी जिसमें हमने एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं और सिग्निफिकेंट डेट्स क्या होते हैं ये और क्या हमें व्हाट इज नोमेरिकल एनालिसिस नोमेरिकल एनालिसिस क्या है ठीक है तो ये आज हमने यूट्यूब पर स्टूडेंट्स कंप्लीट किया स्टूडेंट देखिए ये जो आपका बी में जो ये आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस इसकी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसको स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ें बिकॉज ये स्टूडेंट जो ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ये जो है आपके बहुत सारे फॉर्मूला है ठीक है बहुत सारे हम इसमें प्रूफ भी करेंगे और वो आपके एग्जाम में आते हैं इसको स्टूडेंट आपको अच्छे से पढ़ना बिकॉज क्योंकि ये स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट बी में भी है और स्टूडेंट ये अगर आप बी के बाद स्टूडेंट अगर आप एम करते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इसीलिए अगर आप बी सी ए में इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एम सी ए में आपको इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बी सी ए में जो सिलेबस सेम आपका आ, मतलब जो है बी सी ए में सेम सिलेबस है यही सेम सिलेबस जो है आपका एम सी ए में भी है तो आपको वो पढ़ना है तो स्टूडेंट आपको अगर आप बी सी ए में अगर इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एम सी ए में ज्यादा हेल्प नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज अगर आप बी सी करते हैं तो आपको एम सी ए भी करना पड़ेगा तो जब आप एम सी करेंगे तो एम सी में भी आप इस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अगर अगर आप इस सेमेस्टर में इसको ढंग से पढ़ लेते हैं सारी चीजें जो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो एम सी में ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है ये जो है आपका प्योर जो है मैथमेटिक्स है ठीक है इसमें हम जो है क्या नाम है कई सारे फॉर्मूला है टेक्निक है उसका हम यूज करके हम जो भी हमारी नोमेरिकल वैल्यू है उसको हम मोर एक्यूरेट रिजल्ट हम उसमें जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर मतलब करते हैं तो अभी स्टूडेंट्स अभी हमारे अभी इसमें हमने पढ़ा कि भाई जो नंबर्स हैं इनकी एक्यूरेसी क्या होती है सिग्निफिकेंट डेट्स क्या होती है राउंड ऑफ एरर्स क्या होती है उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एरर्स कि भाई ये मतलब किस किस टाइप की एरर्स होती हैं और उस एरर्स से जो है हम जो है उन एरर्स को दूर करके हम कैसे हम जो है करेक्ट वैल्यू लेके आएंगे हम ट्रू वैल्यू लेके आएंगे तो वो कई सारे टाइप्स हैं जैसे एब्सोल्यूट एरर है रेटिव एरर है परसेंटेज एरर है ट्रंकेशन एरर है तो वो हम मतलब आगे आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे स्टूडेंट डिस्कस स्टूडेंट मैंने जो है इसका यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक मैंने नोट कर दिया है स्टूडेंट जब हम आपको इस लेक्चर का लिंक जब हम हम आपको YouTube पर आपके जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जब मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं स्टूडेंट्स आपको जो है इसका सिलेबस भी इसके सिलेबस की जो पी है कंप्यूटर ऑनडेटर मेडिकल अनाज की वो भी मैं आपको जो है उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप पूरा सिलेबस देख सकें कि आपको क्या क्या पढ़ना है ठीक है स्टूडेंट तो उसका पूरा सिलेबस की पी और ये जो लेक्चर के लिंक है वो आपके जो है ग्रुप में भेज दी जाएगी ठीक है स्टूडेंट जब भी कभी स्टूडेंट आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने जो आपका मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को आप बढ़ाएंगे दूसरा अपने मोबाइल का जो व्यू है वो लैंडस्केप करेंगे ताकि लैंडस्केप करेंगे ताकि आपको पूरा लेक्चर बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे और मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स से उससे क्या होगा कि भी जो कुछ बोर्ड पर लिखा गया वो आपको साफ साफ दिखाई देगा ताकि स्टूडेंट्स आप जो है इससे देख अपने नोट्स को आप मतलब बना सकें और ठीक से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकें ठीक है स्टूडेंट्स तो इसको आप स्टूडेंट्स इसको आप देखिए और इसको स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टफ है बिकॉज अगर आप इसमें अगर अगर आप इसको अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ सकता है तो उसको स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपको डेली कराया जाए उसको आप जो है अच्छे से नोट कीजिए और उसको रीड कीजिए ठीक है और इसके स्टूडेंट्स के अलावा भी जब हम इसमें स्टूडेंट क्वेश्चंस कराएंगे तो बोर्ड पे भी कराएंगे आपको क्वेश्चंस और हम आपको जो है अलग से करने के लिए देंगे तो जो क्वेश्चन कराएं उनको भी आप जो है दोबारा करके देंगे और जो क्वेश्चन हम आपको जो है बाद में करने के लिए देंगे वो